ஸோ ஹாய் கீஸ் நான் அவங்க தெலுந்து என்ன பாணி சென்னைக்கு சண்டே கேவண்டே செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் இப்படி ஒவ்வொரு கேள்வியை பார்த்துட்டு வரலாங்களா ஸோ முதல் வந்து மை மொபைல் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரூஸ்லியோட ஒரு இன்டர்வியூ வந்து அவங்க பார்த்தாங்களாம் அவர் வந்து எம்டி ஓர் மைண்ட் பி ஃபார்ம்லெஸ் ஷேப்லெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு ஸோ எம்டி இங் யோர் மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க ஸ்பிரிச்சுவல் பர்பஸ்க்காக தானே ஸோ இப்போது ப்ரூஸ்லி மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அது ஒரு மார்ஷல் ஆர்ட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ அந்த அந்த அவங்களுடைய எதிராளிகளை தோக்கடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸை யூஸ் பண்ணுறது சரியாக அப்படிங்கிற மாதிரி எம்டிங் யோர் மைண்ட் அப்படிங்கிறது வெறுமன ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க அதாவது எந்த ஒரு காரியமும் எல்லாத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நேற்று நம்மளுடைய என்டி டாக்ஸ் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் த பவர் ஆஃப் மைண்டுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அப்போது மனங்கிற கருவி ஒன்று தான் ஆனால் அது எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அது போல் மாறுது ஒரு ஞானிக்கு வந்து அனைத்தும் உணர்ந்த ஒரு தன்மையின் காரணமாக அவருக்கு எந்த விதமான பாசபுரியமோ இன்ப துன்பமோ அந்த மாதிரி மாறுபாடான ஒரு தன்மை அவர்களை பாதிப்பதில்லை அவர்களுடைய மனம் உணர்ந்த ஒரு காரணத்தினால அமைதியான ஒரு சூழலில் நிற்கிது அதே போல தான் நம்ம மனசும் ஆனால் நமக்கு ஈடுபாடுன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு காரணத்தினால மனம் ஒவ்வொன்று மேலேயும் போய் பற்றுதல் அப்படிங்கிறத ஏற்படுத்தி கொண்டு ஒவ்வொன்று மேலேயும் பற்றி இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால நமக்கு அந்த மன மாறுதல் அசைவு அப்படிங்கிறது ஏற்படுது மனங்கிற பொருள் ஒன்று ஆனால் அது பயன்படுத்தக்கூடிய ஆளை பொறுத்து அதனுடைய தன்மை மாறுபடுது அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கீங்க அதாவது எம்டிங் யோர் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் வாழ்க்கையில் எந்த நிலையிலையும் நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ உங்களை ஒரு திடீர்னு ஒரு ஒரு நாலு பேர் அடிக்க வந்துட்டா என்ன பண்ணுறது படப்பட நாகலாம் அங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடலாம் இல்லைன்னா அப்படியே காம ஒரு செகண்ட் அப்படியே நின்றுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறானோ அதுக்கு சுதாரிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு காரியம் பண்ணலாம் இல்லையா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷன் திடீர்னு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சியோ துக்கமோ ஏதோ ஒரு செய்தி அப்படிங்கிறத நம்ம காதுக்கு வந்து விழுகுது ஐயோ அம்மான்னு வந்து கத்தி க கூப்பாடு ஓடலாம் இல்லை நம்ம வந்து அப்படி மயக்க மூடு மூர்ச்சியை உழுந்துடலாம் இல்லைன்னா அமைதியே இருந்து அந்த சூழலை நம்ம வந்து நம்ம எப்படி அதை கையாளணும் அப்படிங்கிறது இது பண்ணலாம் இப்போ இதில் கடைசியாக ரெண்டு இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் அடிக்க வரும்பொழுதும் சரி ஒரு செய்தி வரும்பொழுதும் சரி மூணாவது இடத்துல நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் அமைதியாக இருந்து அந்த சூழலை கையாளுவது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது மனம் ஒரு செகண்ட் அப்படியே எம்டியாக இருக்குது எத்தை பற்றியும் யோசிக்காது பெசாமல் இருக்கும் அப்போ பெசாமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் முழுக்க எது கவனப்படணுமோ அது மேலே மட்டும் போகும் அதை வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்மளுடைய காரியத்தை சாதிச்சுட்டு போயிடலாம் அதுதான் உண்மை நமக்கு அனாவசியமாக கசகசன்னு இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஒன்று மேலே மட்டும் ஃபோக்கஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஸோ எம்டிங் யோர் மைண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கும் பயன்படுது எப்பேற்பட்ட சக வாழ்வு சராசரி வாழ்வு வாழ்வதற்கும் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஸோ பொருள் ஒன்று தான் கையாளக்கூடிய தன்மையும் கையாளக்கூடிய ஆளை பொறுத்தும் அது மாறுபடும் இது நன்மையாக பயன்படுத்தலாமா தீமையாக பயன்படும் அது அது தான் அது பயன்படுத்தக்கூடிய ஆளை பொறுத்து தான் என்ன சொல்கிறது இல்லையா வரம் வாங்கியவர்கள் வரம் கொடுத்த தெய்வத்தையே போய் ஒரு ஒரு சோதிச்சு பார்த்த புராணங்களும் நம்ம இதில் உண்டு இல்லையா ஸோ நடக்கிறது தான் இல்லையா அவங்களே மறுபடியும் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சிவபுராணத்தில் வந்து நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு மாணிக்கவாச பெருமான் ஸோ நள்ளிரலில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை வந்து ஒரு வேலை இப்போ சயின்ஸில் சொல்கிற மாதிரி டார்க் மேட்டர் அப்படிங்கிறதா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா த லார்ட் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் டான்ஸ் இன் டார்க் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத அந்த டார்க் மேட்டர் அப்படிங்கிறது வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமி வந்து டார்க் ஸ்டேட்டில் வந்து நடனம் ஆடுறார் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அந்த வாசகத்திற்கு ஏற்றார் போலவே வச்சுக்குவோமே அந்த நள்ளிருள் அப்படிங்கிறது டார்க் மேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையாக வச்சுக்குவோமே இறைவன் தன்மைக்குள்ள அகப்பட்டவனாயிருவான் அப்போ அவனை இறைவனே நம்ம சொல்ல முடியாது இறை அப்படிங்கிறது இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா இறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ நம்ம இந்த டார்க் மேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தன்மை ஒரு பொருள் அதற்குள்ளாக வந்து நம்ம அடைக்கிறோம் அப்போ இறைவன் நம்ம விளக்க முடியாதவன் ஏகப்பரஞ்சோதியானவன் அனைத்திலும் வியாபித்து இருக்கக்கூடியவன் சொல்லக்கூடியவன் அப்போ ஈஸியாக இறைவன்னா என்னையா எங்கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் வியாபிச்சு அவர் டார்க் மேட்ரியா அப்படின்னு போயிடலாம் டார்க் மேட்ருக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தா வேலை முடிஞ்சுதா அப்படி இல்லைங்க அந்த நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே அப்படிங்கிறது இந்த நள்ளிருளில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முழுக்க முழு
கொண்டு போக முடியாது ஸோ எப்படி எந்த இடத்தில் இறையை உணரலாம்னு சொல்லக்கூடியதற்குண்டான ஒரு ஒரு விளக்கம்தான் அந்த ஒரு விளக்கம் சரிங்களா மறுபடியும் ஒரு மூணாவது கேள்வி சபரிமலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பதினெட்டு படி வந்து கோயிலில் வச்சுருக்காங்க இந்த பதினெட்டு படியினுடைய விளக்கம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினெட்டு வகையான யோக முறைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த பதினெட்டு மா ஏன்னா அந்த பதினெட்டு வரைய வகையான யோக முறைகள் கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியலை ஏன்னா பதினெட்டுங்கிறதுக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது பதினெட்டு சித்தர்கள் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த பதினெட்டு சித்தர்கள் அப்படிங்கிறவங்க இந்த பதினெட்டில் இருக்கிறவங்களே அவங்கள விட்டு போட்டு மித்த ஒரு பதினெட்டு பேர் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பதினெட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு வேறு ஏதோ ஒரு சூட்சம பொருள் இருக்குது நான் ரொம்ப ரொம்ப நாள் தேடிட்டு இருந்தேன் விட கிடைக்கலாம் அப்புறம் விட்டுட்டேன் மேபி நான் இன்னொரு நாள் வேணால் தேடி சொல்கிறேன் நீங்கள் சொன்ன பதினெட்டு வகையான யோகம் அது கீதையில் இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடியதை இருக்கலாமா இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு மறைபொருளோ அந்த மறைபொருளும் கண்ணுக்கு முன்னாடியே இருக்கும் ஏ இதுதானா ஆனால் அது நமக்கு தெரியாததுனால மறைபொருள்னு சொல்கிறோம் இருக்கலாமா இருக்கலாம் ஸோ எனக்கு தெரியல தெரியும்போது அது நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ரைட் அடுத்தது நட்ராஜன் சுப்பிரமணி அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நம்மளுடைய முந்தைய கர்மத்தை பொறுத்து தானே நம்மளுடைய பிறப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அதுவும் துன்பத்திற்கு ஏற்றார் போலவே அந்த பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்படுது ஸோ ஏன் வந்து அது அதை நம்ம வந்து கழிக்கிறதுக்கு தான் பிறப்பு எடுக்கிறோம் ஆனால் நம்ம இன்னமும் ஆட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம் ஜீரோ ஆகவே மாட்டேங்குது எப்போ தான் ஜீரோ ஆகிறது ஸோ ஒரு பர்சன்ட் மட்டும்தான் வந்து இந்த பேர்த் சைக்கிள்லேருந்து ஃப்ரீடம் ஆகிறாங்கள்ல இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த ஃப்ரீ வில் அப்படிங்கிறதான காரணம் ஒருவேளை இந்த ஃப்ரீ வில் அப்படிங்கிறது கொடுக்காம உன்னுடைய கர்மத்தை மட்டுமே நீ கழிச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய சோல் வந்து முக்தி பேர் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக சீக்கிரமாக போய் அடைஞ்சிடலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிங்கிறது அவருடைய கேள்வி நம்ம ரோபோட் மாதிரி ஆயிடுவாங்க பிறப்பெடுப்பதற்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும் இல்லையா அதாவது உங்களுக்கு சுதந்திரம்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கொண்டாடு இருக்குது என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்கும் பொழுது இதை தான் பண்ணணும் இது தான் சரின்னு எடுக்கக்கூடிய முடிவும் நம்ம கையில் தான் இருக்குது என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்கிறக்கூடிய முடிவும் நம்ம கையில் தான் இருக்குது அப்போ முடிவு நம்ம கையில் கொடுத்தது கொடுத்ததற்கு பிறகு எல்லா சக்தியும் நம்ம கையில் கொடுத்ததுக்கு பிறகு என்கிட்ட ஏன் இப்போ எல்லா சக்தியும் கொடுத்தேன் நீ சக்தி கொடுத்ததுனால தான் எனக்கு பிரச்சனை எல்லா சக்தியும் பிடிங்கிடு என்னை ரோபோட் மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி அனுப்பு நான் இங்கே வர்றேன் போகிறேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம எதிர்பார்க்கறது இல்லைங்களா அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் நம்ம ஒரு ஒரு மொபைல் ஒரு ஒரு மொபைல் ஃபோனுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் நம்ம ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா இந்த டூன்னு சொல்லுது பாருங்க அது மாதிரி நம்மளும் ஆயிடுவோம் யாரோ ஒருத்தர் இப்படி நம்மள அந்த இந்த பொம்மை வச்சு ஆட்டிட்டு இருக்காங்களா அந்த மாதிரி ஆகி போயிடுவோம் அப்புறம் அப்புறம் பிறப்புக்கு உண்டான அர்த்தமே இல்லையே அங்கே அங்கே பிறப்பு நடக்கணும்னே அர்த்தமே இல்லையே ஏன் படைச்சிட்டு ஏன் வந்து இப்படி தான் நீ இருன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டு அப்புறம் நீ வந்து திருப்பியும் மேலே வர்றதுக்கு உண்டான வழியும் காட்டி அர்த்தமே இல்லை இல்லையா அவங்க எப்படின்னா இப்போ இந்த 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 பேட்சை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கியா இவன் மூஞ்சி நல்லா இருக்குது இவன் எல்லாத்தையும் போய் முக்தி பேருக்கு அனுப்பு இவன் மண்டை சரியில்லை இந்த பேட்சை பூரா வந்து திருப்பி இன்னும் நாலு பிறப்புக்கு அனுப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி டெசிஷனுக்கு போயிடும் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம கையில் எதுவுமே இல்லை ஸோ எதை வர்றதும் போகிறதும் இல்லை அவங்க கையில் இருக்குமா இருக்கும் ஸோ அது அர்த்தம் இல்லாமல் ஒன்று போயிடும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்காது கண்டிப்பாக நமக்குன்னு சுதந்திரம் உண்டு வர்றதும் நம்ம சுதந்திரத்தில் தான் வந்தோம் போகிறதும் நம்ம சுதந்திரத்தில் தான் போகிறோம் இங்கே யாருமே நம்மளை கட்டுப்படுத்தலை யார் நம்மளை வந்து கைபொம்மை மாதிரி ஆட்டி வச்சுட்டும் கிடையாது அதெல்லாம் ஒரு விளக்கத்திற்கு இறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அந்த இறையினுடைய கட்டுப்பாட்டிலன்னு பெரியவங்க சொல்கிறது ஏகப்பரஞ்சோதியான அந்த இறையைக்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கோம் ஸோ அனைத்தும் இறையாக இருக்கக்கூடியது இறை தான் நானும் நான் தான் இறைங்கிறதுனால தான் எல்லாம் இறை தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு சொல்லக்கூடியது அது ஒரு புரிதல் வரும்போது நான் சொல்கிறது என்னென்னு புரியும் அது வரைக்கும் சாமி வந்து நீ பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கியா எல்லாத்தையும் குறிச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு புரிதலுக்காக சொல்லக்கூடியது புரிதல் அதிகமாகி மேலே வரும்பொழுது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான்னு புரிஞ்சுக்கும் அப்போ பிறப்பு எடுத்ததும் நான் தான் பிறப்பை நிறுத்துறதும் நான் தான் இவரை யாருமே நம்மளை கண்ட்ரோலே பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ எல்லா வகையிலையும் சுதந்திரம் அந்த ஃப்ரீ வில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதே நாம் நமக்காகவே ஏற்படுத்திக்கிட்டது தான் அது கூட யாரோ ஒன்று கொடுக்கவோ யாரோ ஒருத்தர் பறிக்கவோவும் கிடையாது அது எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது இது வெறும் ஒரு மனோமாயி தான் இந்த வாழ்க்கை இந்த உலகம் எல்லாமே இந்த மனோமாயை யார் ஏற்படுத்திக்கிட்டது நாம் தான் இந்த மனோமாயிலேருந்து தப்பிப்பது யார் நாம
வாழ்க்கையை நானே எழுதிக்கலாம் இல்லை இல்லையா ஸோ என்னுடைய கருமத்தை என்னால் மாற்றிக்க முடியும் இல்லையா என்னுடைய கடின உழைப்புனாலையும் என்னுடைய உத்வேகம் ஊக்கத்தினாலையும் இது பண்ணலாம்ல ஸோ அப்பவும் ஜாதகம் அப்படிங்கிறது வேலை செய்யுமா நான் கடினமாக உழைச்சாலும் என்னுடைய ஊக்கம் இருந்தாலும் ஜாதகம் வேலை செய்யுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை முந்தைய நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஜாதகத்தில் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய வாழ்க்கை இல்லை நம் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிரக நிலையங்களினுடைய அடிப்படையினால் முன்னமே சொல்லப்படுவதற்கு ஏதுவான ஒரு கலை ஜாதகம்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அதில் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கை இப்படி இருக்குங்கிறத சொல்கிறது தான் ஜாதகம் ஸோ நம்ம ரிவர்ஸில் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஜாதகம் சொல்லிடுச்சியா அப்படி தான் ஐயா அப்படின்ட்டு இல்லை இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஜாதகம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இவர் இந்த காலகட்டத்தில் இப்படி நடக்கும் இப்படியும் நடக்கும் அதுதான் ஜாதகம் சொல்லுது ஜோசிகாரங்க ஏன் இன்னைக்கு சொல்கிறது இல்லைன்னா சொல்லுவாங்க ஏன் சொல்கிறது இல்லை தெரியுமா நம்ம நம்ம எதுக்கு ஜோசிகாரங்க கிட்ட போகிறோம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுக்காக போகிறோம் போகும்பொழுது ஒரு டெஃபினட்டான ஒரு ஆன்சர் எதிர்பார்க்குறோம் இது என்ன நடக்கும்னு மட்டும் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு இது இப்படி தாங்க நடக்கும் அப்படின்றாரு இல்லைங்க இந்த மாதிரி காரியம் பண்ணினீங்கன்னா இது மாறுபாடாக நடக்கும் அதை பரிகாரம்னு சொல்லி நீ காசு பார்க்குற ஆட்கள்லாம் உண்டு இல்லைன்னு இல்லை அப்படி தான் இருக்குது இன்றைக்கி சூழல் ஆனால் ரெண்டு ஆப்ஷன் நமக்கு என்றைக்குமே உண்டு ஒரு நல்ல முதிர்ந்த காசு மேலே விருப்பம் இல்லாமல் வரக்கூடிய மக்கள் மேலே விருப்பப்பட்ட ஒரு அக்கறை கொண்ட ஒரு சோதிடராக இருந்தால் என்ன சொல்லுவார் இங்கே பாருப்பா இந்த கால சூழலில் உன்னுடைய குணாதிசயம் இப்படி தான் இருக்குது இவ்வளோ நாள் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அதனால் உன்னுடைய மனோநிலை இப்போ இப்படி இருக்குது இந்த மனோநிலையோடவே பயணிச்சே அப்படின்னு சொன்னால் இது மாதிரியான மாறுதல்கள் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் இதை தான் நீ ஃபேஸ் பண்ணுவேன் அதற்கு மாறாக இது போல் மாற்று முடிவு அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டே அப்படின்னு சொன்னால் உன்னுடைய வாழ்க்கை மாறுபட்ட ஒரு தன்மையில் நல்லா இருக்கும் ஆனால் அது நடக்குமா நீ அதை கேட்பியா அப்படின்னு கேட்டால் அதற்கு உண்டான அந்த ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம் உங்ககிட்ட இல்லை அதனால் இந்த கோயில்களுக்கு போய் இந்த தெய்வத்தை வழிபடு அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த இடம் அந்த பர்டிகுலராக நம்மக்கிட்ட இல்லாத ஒரு எனர்ஜி உள்ள கிரகிச்சுக்கிறதுக்கு உண்டான இடமாக இருக்கும் அந்த வழிபாடுங்கிறது என்ன மனோநிலை ஒரு நிலைப்பட்டு நிற்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு இடம் சாமி எனக்கு இதை கொண்டா இதை கொண்டா இதை கொண்டா இதுவும் வில் பவர் தான் ஒரு எனர்ஜி நாமளே கிரியேட் பண்ணிக்கிறது தான் ஒரு சில மந்திரங்கள் சொல்லும்போது அந்த மந்திரம் நமக்கு ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணி தரும் அப்போ நம்மக்கிட்ட இயற்கையாக இல்லாத ஒன்று நம்ம வந்து உருவாக்கிக்கும் பொழுது தவறான ஒரு வழிபாதையில் போவதற்கு மாறாக நல்ல வழிபாதையில் நம்மளால் போக முடியும் இதுதான் ஜாதகம் அப்படிங்கிற நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடியது சரிங்களா இவ்வளவு பொறுமையாக யாராவது இன்றைக்கி சோதிடம் கேட்குறீங்களான்னு சொல்லுங்கள் இல்லை சோதிடர்கள் இவ்வளவு பொறுமையாகவும் ஆனால் மாறிடும் இந்த முயற்சி எடு அப்படின்னு சொன்னால் யாராவது எடுப்பீங்களான்னு சொல்லுங்கள் ஏதாவது பதிகாரம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சாமி பத்தாயிரமோ இருபதாயிரமோ ஒன்று கட்டிட்டு போனால் நல்லா இருந்தால் சரி அந்த கோயிலுக்கு போனால் நல்லா இருக்குமா எத்தனை தடவை போகணும் இப்படி தானே கேட்குறோம் யார் தேவைக்காக போகிறோம் நம்ம தேவைக்காக தான் போகிறோம் பத்தாயிரம் தடவை போகணுன்னாலும் போய் தான் ஆகணும் ஏன் நமக்கு தான் நான் நல்லா இருக்கணும் ஜோதி சோசிகர்க்கு என்ன வந்து நீங்கள் காசு கொடுத்தீங்கன்னா சரி போயிட்டு வந்து அனுப்பிச்சுட்டு அவர் வாட்டு கிளம்பிடுவார் அப்போது அந்த பொறுமை நம்மக்கிட்ட இல்லை அந்த குண்டான ஈடுபாடு கால செலவு பண்ணுறது நம்மக்கிட்ட இல்லை அதனால் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா ஜாதகத்தில் இருக்கிறது தான் என்னுடைய வாழ்க்கைன்னு ஆகிப்போச்சு இந்த இடத்துல தான் சுதந்திரம் நம்மளுடைய ஃப்ரீவில் அப்படிங்கிறது வேலை செய்யுதுங்கிறதே நம்ம மறந்துடுறோம் நம்ம நம்மளே ஒரு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து நிறுத்திடுறோம் அப்படி கிடையாது எந்த நொடிப்பொழுதிலும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்மளால் மாற்ற முடியும் அதற்குண்டான புத்திசாலித்தனம் இருந்தால் போதும் இந்த ஒரு காரியம் பண்ணும்பொழுது அந்த காரியம் செய்யணும் அந்த காரியம் செய்யாதேன்னு நம்மளுடைய மனமே நமக்கு சுட்டி காட்டும் இந்த இடத்துல ஜாதகமாக ஜாதகத்துக்கு கொண்டு டெய்லியும் இப்படி வச்சுக்கிட்டே நோட்டு புக்கை வச்சுக்கிட்டேவா நடந்துகிட்டு இருக்கீங்க திசா புத்தி பார்த்துக்கிட்டேவா நடந்துகிட்டு இருக்கீங்க இல்லை இல்லையா உங்களுடைய மனம்தான் உங்களுக்கு எல்லாமே இது எல்லார் வாழ்க்கையில் நடந்தது தானே ஒரு காரியம் நடக்க போகும்பொழுது ஏய் பண்ணாதரா அப்படிங்க சரி பண்ணு ஆ மனசு சொல்லும் ஆ பண்ணு அப்படின்னு நீங்கள் அந்த ஊக்கத்தின் பேரில் பண்ணாதேன்னு மனசு சொல்லியும் அதை பண்ணிட்டு செருப்படி தின்னதுக்கப்புறம் அப்போவே தோணுச்சு பண்ணியிருந்துருக்க வேண்டாம் பேசுகிறமா இல்லையா இது இன்வேரியபிளி எல்லார் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லையா இதே தான் சோதிடர்னு சொல்லுவார் நம்பி இப்படி பண்ணாத இந்த மாதிரி இருன்னு சொல்லுவார் கேப்பமாங்கிறது தான் நம்ம கையில் இருக்கக்கூடியது அந்த கேப்பமாங்கிறது தான் நம்மளுடைய அந்த வில் பவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஊக்கம் வைராக்கியம் கொள் அப்படின்னு சிதறுகள் சொல்கிறாங்களே காலையில் எந்திரிக்கிறதுக்கு நோகம் அப்போ அது மீறி எந்திரிக்கிற பாருங்க அதுதான் அந்த இடத்துல வைராக்கியம் உள்ளது தான் வில்
அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறது ரெண்டு பேருமே வந்து ஒத்துக்கிட்டு வருவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த மாதிரியும் கூட பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டு சி நம்மளால் டிசைட் பண்ண முடியாது அவங்க ஏன் அந்த முடிவை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னு நம்மளால் டிசைட் பண்ண முடியாது படித்து ஒரு சிலதை உணர்ந்ததன் பேரில் நம்ம ஒரு சில பதில் மட்டும் சொல்கிறேன் இது ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் அவுட் ஆஃப் மெனி அவுட் கம்ஸ் இது ஒரு பாசிபிலிட்டின்னு நினச்சிக்கிங்க சி இது ஆக்சிடெண்ட்டெல்லாம் நடக்கலாம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தெர் ஆர் நோ ஆக்சிடெண்ட்ஸ் பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் பாசிபிலிட்டிஸ் ஃபார் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் ஸோ அசம்பாவிதம் அப்படிங்க அதனால தான் அந்த ஒரு ஒரே இருக்குது அசம்பாவிதம் அப்படிங்கிறது அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம தப்பான ஒரு இடத்துல தப்பான ஒரு நேரத்தில் தப்பான ஒரு ஆள் முன்னாடி இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் நான் நல்லா வந்தான் ஆனால் எனக்கு என்ன நடக்கும் தீங்கு தான் நடக்கும் ஸோ அப்படி போய் சிக்கிறதும் நம்மக்கிட்ட நடக்கக்கூடியது தான் அப்போ மனசு சொல்லும் முந்தன கேள்விக்கு சொன்ன மாதிரி தான் டே போகாதரா அந்த இடத்துக்கு போகாதரா போகாதரான்னு இருந்தாலும் நம்ம போகிறோம் இல்லையா போய் சரிப்படுதுங்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது இது ஒரு ஒன்று இன்னொன்று துன்பப்படக்கூடியவன் அப்படிங்கிறத தான் முடிவு பண்ணிகிட்டே வரானா வந்திருப்பான் நம்மளுடைய ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் என்டி டாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் தன் வாழ்நாளில் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து இப்படி அப்படின்னு இல்லாமல் அவ்வளோ குடும்பம் பண்ணிட்டாராம் அவர் இறந்து மேல உலகம் போகும்பொழுது அவர்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் மேலே போயிட்டாங்களாம் இவர் மேலே போகிறதுக்குள்ளே பூமிக்கும் சோல் வேர்ல்டுக்கும் நடுவில் ஆஸ்ட்ரல் பிளேன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படிம்பாங்க நம்ம எப்படி நம்ம உடலை சுற்றி இந்த ஆறா இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சக்தி வட்டம் அது போல பூமிக்கு மேலே ஒரு இடம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இவர் மேலே கூட வர ஊர்லையா இவருடைய குருவே மேலே இருந்து கீழே வந்துட்டாராம் குரு நம்மளுடைய ஸ்பிரிட் கைடு அப்படி கீழெல்லாம் வரமாட்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இவர் கீழேயே வந்துட்டாராம் வந்துட்டு அங்கேயே நிறுத்திட்டாராம் அந்த ஆஸ்ட்ரல் பிளேனே நிறுத்திட்டாராம் நீ பண்ணு சரியா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்டு இவர் வந்து ஆண் உடல் எடுத்தோன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்துருக்கூடாதான் ஏதோ ஒரு இது தவறில் பண்ணிட்டேன் அந்த பெண்ணுக்கு இவரோ துன்பம் இழைச்சிட்டேன் அப்படின்னொன்ன சரி என்ன பிராய்ச்சித்தம் பண்ணலான்னு நீ இருக்க அப்படின்னொன்னே அடுத்த பிறப்ப நான் பெண்ணாக எடுக்கிறேன் பெண்ணாக எடுத்து இந்த பெண்ணுக்கு நான் செய்த துன்பத்தை காட்டிலும் அதிகமான துன்பத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன் ஸோ அந்த பெண் உடலோடு இருக்கும் பொழுது அது எப்படி கொடுமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு ஏற்றுக்கிட்டதுனால ஆண் உலகத்துக்கே அனுப்பலிங்க இதெல்லாம் ஒஸ்ட்டு கேஸ் சினாரியோ அப்போ அவங்க பூமியில் எவ்வளோ மோசமாக நடந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாருங்களேன் அந்த ஆஸ்ட்ரல் பிளேனே வச்சு அப்படியே கீழே நுச்சிட்டு வரான் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் மேலே போவோம் நம்மளை ஒரே கிளென்சிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் கிளாஸ் நடக்கும் ஜாலியாக இருக்கலாம் எல்லாம் சொல்கிறோம்ல ஒன்றுமே கிடையாது சோல் வேர்ல்டுக்கு பக்கத்தில் கூட இருப்போல ஏர்த்தனுடைய ஆஸ்ட்ரல் பிளேன்லேருந்து அப்படியே ஒரு குரு கீழே அனுப்பிச்சுட்டு வரும் அந்த ஆண்மை மேலே போல இதெல்லாமும் நடக்கும் ஒஸ்ட் கேஸ் நேரில் அப்போ எவ்வளோ மோசமான பிஹேவியர் அவங்க வந்து இந்த பூமியில் இருக்கும்போது பண்ணியிருந்தா உள்ள கூட அனுப்பாம அப்படியே ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒஸ்ட் கேஸ் நேரியோல இருக்கவங்க கூட இந்த மாதிரி இங்கே வந்து துன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்க பல சொல் பல ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ்ல இது ஒரு பாசிபிலிட்டி பிகாஸ் இட் இஸ் ரெக்கார்டட் அந்த புக்கில் இருக்குங்கிறத நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கோட் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ இருக்கலாம் இதனால தான் அந்த பார்ட்டிஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வர்றது நமக்கு தெரியாது துன்பத்தை அனுபவிக்கிறவங்க கூட அதை மறந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு கூட ஞாபகம் இருக்காது ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய பெரியவங்க என்ன சொல்லி நம்மளை வளர்த்துனாங்க என்றைக்கி செஞ்ச பாவமோ இன்றைக்கி நான் அனுபவிக்கிறேன் சரி அனுபவிச்சு கழிக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க இல்லையா இது உண்மை இது நடக்கும் லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மிருகங்களாக பிறப்பு எடுப்பாங்க மனிதர்கள் என்றைக்கு மிருகங்களாகவோ அகிரணை உயிராகவோ அவ்வளோ சீக்கிரம் மாற மாட்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஏன்னா இத்தனை பிறப்பும் தாண்டி தான் உயர்நிலையான மனித பிறப்பு அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் அப்போ திருப்பியும் கீழ்நிலை போறான்னா இந்த மனித பிறப்புலாம் அவன் எவ்வளோ மோசமான ஒரு வாழ்க்கை அவன் வாழ்ந்திருந்திருப்பான் இல்லைங்களா இதுல என்னன்னா அந்த வாயில்லா ஜீவனை அங்கே கீழே வரும்பொழுது எல்லாம் அந்த வீட்டில் சொகுசா இருக்கக்கூடிய நாய் மாடு அந்த அதெல்லாம் இல்லை துன்பத்திலும் துன்பம் அனுபவிக்கக்கூடியதா இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள் இருக்குல்ல ரோட்ல நம்ம வந்து ஒரு நாயை பார்க்கறோம் அது எப்படி எப்படி கஷ்டமான ஒரு சூழல் இருக்கு இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினமாக பிறக்குமா இதில் என்ன பியூட்டின்னா தான் யார் என்ன ஏன் இங்கே வந்து எல்லாமே அந்த உயிரினத்துக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அதனால் அதனுடைய ஆயுட்காலம் சரியான பூர நாயில் அதுக்கு இருக்கும் அத்தனை துன்பத்தையும் கடுமை தன்மையும் அனுபவிச்சு அது திருப்பி மேலே போகும் மறு பிறப்பு மனித பிறப்பாக
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்குது ஸோ அதனால் அப்படியும் கூட இந்த உயிர்கள் அப்படிங்கிறது துன்பத்தை ஏற்று கொண்டு பிறப்பதற்கு உயிர்கள் அப்படிங்கிறது இருக்க தான் செய்து தன்னுடைய முன்வினையின் காரணமாக இன்னொரு ஆதவங்களே கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி இயற்கை சூழல்னால் இறக்குறாங்க இல்லையா அவங்க சுனாமியில் மாற்றுறது எரிமலையில் விழுந்து இறக்குறது பெரிய பெரிய நிலச்சரிவு இப்போ வந்தது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி காட்டாற்று வெள்ளம் அதுக்கப்புறம் ஷார்க் அட்டாக்ஸ் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எழுதியிருக்காங்க பட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரூட்டல் டெத்ஸ் அதெல்லாம் கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்களா இது கண்டிப்பாக நடந்தே தான் ஆகணுமா அப்படின்ட்டு ஸோ ஆகணுமாங்கிற முடிவு நம்ம எடுக்கிறது இல்லை நமக்கு அப்பாற்பட்டு பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடியவங்களே இறை அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அதனுடைய இச்சை இல்லாமல் விருப்பம் இல்லாமல் எதுவும் நடக்க போகிறது இல்லை ஸோ நடக்கணுமான்னு கேள்விக்கு நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது பட் இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் எதில் பார்க்கலாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது சரின்னா முன்னமே சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா டெஸ்னி ஆஃப் சோல்ஸில் இனிமேல் வரணும் ஒரு வேலை சொல்லியிருந்தேன்னா இப்போ நான் சொல்கிறது நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் இல்லை வருது அப்படின்னு சொன்னால் டீட்டெயில்டாக வரும் நம்ம இந்த ஹாலகாஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இரண்டாம் உலக போரில் ஜெர்மன் நாட்சி படகிட்ட மாட்டி இறந்த யூதர்களுடைய மரணம் ரொம்ப கொடுமையான மரணம் அந்த ஹாலகாஸ்ட் அப்படிம்பாங்க நான் அதை டீட்டெயில்டாக சொல்ல விரும்பல ஹாலகாஸ்ட் அப்போது ஒரு இந்த இந்த செய்தியை சொல்கிற ஒரு ஆன்மா வந்து ஒரு டாக்டர் மைக்கிள் நியூட்டன்ட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆன்மா வந்து இப்படி கடந்து போகிறாங்களாம் போகும்பொழுது ஒரு பெரிய ஒரு நம்ம ஊரில் சொல்ல போனால் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் வந்து நிறைய பேர் பேட்ச் பேட்சாக இருக்காங்க ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் இல்லைங்க ஹாலகாஸ்டில் ஒன்று ரெண்டு பேர் இறக்கல பல ஆயிரம் லட்சம் பேர் இறந்தாங்க ஸோ ஒரு ஒரு பேட்ச் பேட்சாக பேட்ச் பேட்சாக அப்படி உட்காண்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு குருமார்கள் அந்த இடத்துல நின்று பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு ஒரு கிளாஸ் ரூம் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலை தாண்டு மொழி இவங்க காதில் விழுந்ததாக அவர் சொல்கிறாரு அந்த விழுந்த செய்தியை அவர் சொல்கிறார் இந்த பிறப்பு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குறுகிய ஒரு பிறப்பாகவும் ரொம்ப கடுமையான ஒரு பிறப்பாகவும் இருக்கும் இதை நீங்கள் ஏற்றுக்குங்க அதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஒன்று உங்களுக்கு எல்லா வகையான சுகங்களும் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ எல்லா சுகங்களோடும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தாராளமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நீங்கள் தாராளமாக வேறு ஒரு மாதிரி ஒரு பாதிற்குண்டான வாய்ப்புகள் உண்டு நீங்கள் அங்கே போய் பிறந்துக்கலாம் நோ இஷ்யூஸ் பட் இந்த உலகமே ஒரு வகையான ஒரு சேஞ்சுக்கு போகுது ஸோ இந்த சேஞ்சு நடக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஏதுவான ஒரு சில நிகழ்வுகள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது விதி அதில் நீங்கள் ஒரு பங்கு வகிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அங்கே கேட்குறாங்க வகிக்கணும் நீ போய் தான் ஆகணும்னு சொல்லலை பூமியில் இப்படி ஒரு சூழல் நடக்குது இனி நடக்க இருக்கவும் செய்யுது இதில் நீங்கள் பங்கு வகிக்கிறீங்களா இதில் பங்கு வகிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் நல்ல ஒரு அடுத்த பிறப்பு உங்களுக்கு ஒரு போனஸ் மாதிரி இன்னும் ஒரு பெட்டரான ஒரு லைஃப் உங்களுக்கு தரும் ஸோ உங்களுடைய அக்செப்டன்ஸ் என்னென்னு என்ன பியூட்டினா அதில் யாருமே மாட்டேன்னு சொல்லலை அப்படிங்கிறது தான் அவங்க கீழே வந்தாங்க ஹாலகாஸ்ட்டில் இருந்தாங்க துன்பப்பட்டாங்க இறந்தாங்க மேலுலகம் சென்றார்கள் அவர்களுக்கு மாறு வரப்பு சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக கிடச்சிருந்துருக்கும் யாரும் நம்ம என்ன இங்கே ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் மாதிரி ஆமாஞ்சொல்லிட்டு இல்லைன்னு சொல்கிற ஆளுகளா அங்கெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இது போலவும் நிறைய முடிவுகள் எடுக்கப்படுகிறதுங்கிறதையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறேன் ப்ராபப்ளி முன்னாடியே வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஓகே அப்படி இது இல்லை இன்னும் டீட்டெயில்டாக நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மேபி இன்னி ஃபியூச்சரில் டெஸ்னி ஆஃப் சோல்ஸில் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ் டெத் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாமே எஸ் தே டூ டிசைட் அண்ட் கம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறதும் உண்டு ஸோ ஒரு வேலை நேத்திராவதி மேம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளீஸ் டூ கேவ் தம்ப தம்ஸ் அப் உங்கள் கேள்வினால் இன்றைக்கி நிறைய நல்லா ஷேர் பண்ணிக்க முடிஞ்சது யா விஷ்வலிங்கம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா யோக வசிஷ்டமில் வசிஷ்டர் எல்லாமே மனம் தான் மனசுனால தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓஷோ அவர்கள் வந்து சோதிரம் அதுக்கப்புறம் நட்சத்திரங்கள் அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ எதில் எது நம்புறது எல்லாமே பிரம்மம் அப்படின்னு சொன்னால் சோதிரம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு இல்லை கிரகங்கள் தான் நம்ம மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் பிரம்ம நிலை ரீச் பண்ணுறது கூட இந்த பிளானட்ஸோட பெர்மிஷன் இருந்தால் தான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நான் முன்னமே ரொம்ப இதாக சொன்ன மாதிரி தான் கிரகங்களினுடைய தாக்கம் நம்மேல் நம்மேல் இருந்தே தீரும் அதில் எந்த மாறுதலும் கிடையாது ஏன் நல்லா புரிஞ்சுக்கேன் சூரியன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம சோதிரத்தில் ஒரு புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கிரகம்னு சொன்னாலும் அது ஒரு நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு சக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம ஒரு வகையில் பாதிக்க தான்
இதுபோல் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர கூட்டங்களும் இல்லை கிரகங்களினுடைய வெளிவரக்கூடிய கதிர்கள்னால் பாதிப்பு அடைந்தே தீரும் இது இது ஒன்றும் பெரிய கம்ப சூத்திரம் ஒன்றும் இல்லையே இது புரிஞ்சுக்கிறது இல்லைங்களா ஸோ இதனுடைய கட்டுப்பாடுகள் அப்படிங்கிற நமக்கு இருக்க தான் செய்யும் இது எத எதுக்கு கட்டுப்படுது எதை கட்டுப்படுத்துது உடலை மட்டுமே கட்டுப்படுது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் உடலுக்கே அன்றி ஆத்மாவிற்கு இல்லை ஆத்மா பிரம்மஸ்வரூபமானது வசிஷ்டர் சொல்லக்கூடிய இது எதை பற்றி பேசுகிறாரு அவர் உடல் பற்றியாக பேசிகிட்டு இருக்காரு மனம் அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்து ஒரு ஆத்மா இறைத்தன்மையோடு இருக்கக்கூடியது பிரம்மஸ்வரூபம் தன்னுடைய நிலை கீழே இறங்க 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 அதனுடைய கடைநிலை மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த கரணங்களாக இது எல்லாமே ஒன்று தான் அதனுடைய செயல்படக்கூடிய இடத்தை வச்சு பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு ஒரு ஒரு புரிதலுக்காக ஒரு ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம் மித்தபடி வேற ஒன்றும் இல்லை அது அப்படியே திருப்பியும் அந்த நிலைமைக்கே மேலே போச்சுன்னா அது பிரம்மஸ்வரூபமாக சிவதன்மையாக அது மாறிடும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போது இந்த மனம்னு சொல்லக்கூடியது இருக்கோ இல்லை இந்த ஆத்மான்னு சொல்லக்கூடியது இருக்கோ ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்கு இந்த மாதிரி கிரகங்களோ நட்சத்திர கூட்டங்களினுடைய பாதிப்பு ஏற்படாது ஏன் அது சிவதன்மையுடையது அது சிவமாகவே மாறக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டாது தனக்கு ஒன்று ஒரு புரிதல் ஒரு நிலை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது அந்த இடத்துக்கு போயிடும் இதில் என்ன பியூட்டினா அந்த ஆத்மான்னு சொல்லக்கூடியது பாத்திரத்திற்கு ஏற்றார் போல உருமாறக்கூடிய நீர் போல இது ஒரு ஜடப்பிண்டம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆத்மா உள்ள வரும்போது அது ஜடமாகவே நிற்கும் இது இது ஒரு அதி புத்திசாலி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆத்மா அதி புத்திசாலியை பிரகாசிக்கும் இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் மித்தபடி வேற ஒன்றும் இல்லை அப்போது அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க தாய் தந்தை செய்த கருமம் பிள்ளைகளை தாக்குணும் அவங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய குழந்தைகள் எப்படி இருக்கும் தாய் தந்தையினுடைய உடல் நோய்வாய் உற்று அவர்கள் வந்து ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்கன்னா இந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் என்னுடைய உடல் எப்படியோ என் உடலில் இருந்து வெளியே வரக்கூடிய குழந்தை எப்படி இருக்கும் ஆனால் அதற்கு மாறுபாடான சான்றுகளும் உண்டு எந்த விதமான படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கும் நல்ல ஒரு புத்திசாலி குழந்தை பிறந்தது உண்டு ஸோ அதுதான் நான் முன்னமே ஒரு கேள்வியில் சொன்ன மாதிரி லைஃப்பை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணி இவ்வளோதான் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை தெர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் ஸோ இந்த வசிஷ்டர் சொல்கிறதோ இல்லை பெரியவங்க சொல்கிறது முக்தி பேர் போகிறது இது எல்லாத்துக்குமே அவங்க எல்லாத்தையுமே எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆன்மாவை மட்டும்தான் அவர்கள் உடலை பற்றி பேசுவது இல்லை சரிங்க ஒரு வேலை ஏக்கு மோக்க நான் வந்து அதற்கு புரிதல் இல்லாத உடலில் வந்து தங்கிட்டேன் இல்லையா அந்த பிரெயின் வந்து அதற்கு ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு எனர்ஜி இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லைங்க அவுட்டு தாங்க இந்த பிறப்பில் இருந்துட்டு மேலே போயிட்டு மறுக்க திருப்பி எடுத்துகிட்டு தான் வரணும் அப்போ இந்த பிறப்பை நான் எடுத்தேன்னா இதுக்கே ஒரு காரணம் இருக்கும் அந்த காரணத்தை தான் அனுபவிச்சுட்டு போக வேண்டியது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பிறப்பில் முக்தி இல்லைன்னு நினச்சிக்க வேண்டியது அப்புறம் போயிட்டு திரு ரிட்டன் வர வேண்டியது தான் வேறு என்ன பண்ணுறது நீங்கள் தான் முடிவு எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பீங்க இந்த உடலும் இந்த அறிவு எனக்கு போதுன்னு அனுபவிச்சுட்டு போக வேண்டியது தான் அப்படி இல்லையா எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் முக்தி பேருக்கு பின்னாடி ஓடுங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு எட்டு மணிக்கு வேலைக்கு போகிறத விட்டு போட்டு முக்தி பேருக்கு ஓடுங்க போக முடியலைங்க கால சூழல்னா புரியுது இல்லை அதை தான் நம்ம கேட்டுகிட்டு வந்திருக்கோம் வேறு வழி இல்லாத தான் அனுபவிச்சு ஆகணும் ஸோ நம்மளால் எந்த இடத்துலையும் நம்மளுடைய முடிவுகள் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் எடுக்கிறமா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கையில் தான் இருக்குது ஸோ பிரம்ம நிலை தான் எல்லாமே அந்த பிரம்மத்தை உணர்ந்து அதனோடு போகிற வரைக்கும் இந்த கிரகத்தினுடைய தாக்குதல்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இது ஞானியர்களுக்கும் பொது அவர்களுக்கும் பொருந்தும் சரிங்களா அதனால தான் அருணகிரிநாதர் பாடினார் நாளன் செய்யும் வினைதான் செய்யும் என்னை நாடி வந்த கோலன் செய்யும் கொடும் கூற்றன் செய்யும் அப்படின்னார் குமரேசர் இருந்தாலும் சிலம்பும் சதங்கையும் ஸோ என் கண் முன்னே வந்து தோன்றின முருகன் நீ வந்து நீ இருக்கே எனக்கு என்ன இதெல்லாம் என்னை என்னையா பண்ணிட போகுது அவங்க எந்த புரிதல் இருந்தாங்க இது ஆத் எல்லாமே ஆத்மஸ்வரூபங்கிற புரிதல் இருந்தாங்க அதனால இதை நீ எந்த பாதிப்பும் பண்ணாதுன்னு உடல் பாதிக்குமா பாதிக்கும் பாதிக்காத மாதிரி அவங்க சில மருந்துகள் உண்டு அந்த ஒரு நிலையில் வச்சுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி இது அவங்கள கொண்டு வைக்கிறாங்களே தவிர இந்த இடத்துக்குள் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த இடத்தினுடைய நியதிக்கு உட்பட்டு தான் நம்ம இருப்போம் மாறுபாடு இருக்காது கே கே கிருஷ்ணா அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா எனக்கு இந்த ஜென்மத்தில் குழந்தை இல்லை எந்த ஜென்மம் தான் இந்த ஜென்மம் தான் எனக்கு கடைசி ஜென்மமா இதை பற்றி சொல்லுங்கன்னு குழந்தை இல்லாததற்கும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட பிறப்பு முடிவதற்கும் சம்மந்தம் இல்லை இந்த பன்னெண்டில் கேதுபகன் இருந்தால் முத்தின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் சும்மா பொதுவாக சொல்கிறது பொது விதி அதாவது பிள்ளை இல்லைங்கிற துன்பத்தை மறப்பதற்காக முடியா உனக்கு இது கடைசி